Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Nashukuru Mungu kwa siku leo. Na kwa neema ambayo ametujalia ya kuendelea kumtumikia ya kuendelea kutafakari neno lake mwezi Mungu. Tusichoke kufanya kazi ya Mungu. Tusichoke kutafakari neno lake mwezi Mungu. Kila wakati tunapokutana na kusali kila wakati tunapokutana na kuomba kuna jambo Mungu anatupigania kuna mambo ambayo hufanyika katika maisha yetu kila wakati siku ya leo tunasoma kwenye kitabu cha matendo ya mitume sura ni ya 12 tutasoma mstari wa sita hadi wa kumi. usiku kabla ya siku ile ambaye Herode angemtoa Petro hadharani Petro alikuwa amelala kati ya askari wawili alikuwa amefungwa minyororo miwili na walinzi walikuwa wanalinda wanalinda lango la gereza ghafla malaika wa bwana akasimama karibu naye na mwanga ukaanza kile chumba na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza Malaika akamguza ubavuni akamwamsha akisema Ondoka upesi Mara ile minyororo iliyomfunga mikono ikakatika na kuanguka chini Malaika akamwambia Jifunge mshipi wako vaa viatu vyako akafanya hivyo kisha huyo malaika akamwambia vaa koti lako unifuate Petro akamfuata nje lakini hakujua kama hayo yaliyofanywa na huyo malaika yalikuwa ya kweli Alidhani alikuwa anaota ndoto walipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili alafu wakafika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini huo mlango ukawafungukia wenyewe nao wakatoka nje wakawa wanatembea katika barabara moja na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu Kristo tena Mungu na akamtume malaika akutoe gerezani Mungu na akamtume malaika akutoe gerezani. Unaposikia gereza Gereza sio mahali pazuri. Mahali ambapo umefungwa Mali ambapo uko mahali pamoja umetengwa na familia yako umetengwa na jamii umetengwa na watu wengi gereza
Hakuna mtu anafurahia kusema wacha mimi nikae kwenye gereza. Ila kwa kikawaida kwenye gereza upelekwa watu ambao wamefanya makosa, wamehukumiwa ndio wanafungwa. Lakini pia kuna watu ambao wako kwenye gereza au inaumiza kuwa kwenye gereza na haujafanya makosa. Kwa sababu ya hila za watu, kwa sababu ya roho mbaya za watu. Wanaamua kukuweka kwenye gereza kwa sababu wako na nguvu pengine wako na mamlaka pengine wako na nguvu za kifedha wako na ushawishi mkubwa wanaamua kukuweka kwenye gereza wanaamua kwamba utakuwa gerezani. Wanaamua tu. Siku ya leo Petro aliweka gerezani, aliweka gerezani. Amekosa nini? Hamna. Anahubiri Kristo. Anahubiri Kristo mfufuka na sisi ya tu, na na wakina Herode hawataki maneno ya Kristo. Sasa Petro alikuwa amewekwa gerezani kwa hila. Amewekwa gerezani kwa nini? Kwa hila. Wakati mwingine watu wanapotuweka kwenye gereza wanapokuweka mahali pagumu nadhani wanasumbukana au wanajua kwamba wanatudhulumu tu wanaelewa na wakati mwingine wanataka wafanye mambo hadharani ili kuonyesha watu kwamba tuko chini yao ama wametusaidia wame Nataka tuonyeshe watu tuko chini yao au wanatusaidia Sasa wakati mwingine unapaka na watu kama wanataka kukufanya hivyo. Petro ambaye hajakosa yuko gerezani. Sasa kuna kitu inaenda kufanyika siku ya leo. Erode alikuwa amepanga amtoe Petro hadharani. Yaani hii ni show off, aonyesha watu kwamba Petro yuko chini yangu, naweza nikamweka ndani, naweza nikamtoa. Au bila mimi haizi toka
au bila mimi maisha yake hizi kwa mzuri sasa erode anapanga kumtoa Pet, petro hadharani mungu usimama na sisi kila wakati yani anataka akamwaibisha petro anataka akaonyesha ulimwengu kwamba yeye yako na mamlaka kwa petro na wambini hamuna mamlaka juu yetu kuna vile mungu atasimama na sisi na kututoa kwenye magereza bila usaidizi wenu bila usaidizi wa hawa kina Herod tutatoka tu gereza hatutaishi hapo hatutaishi hapo sasa petro alikuwa amelala kati ya askari wawili yani petro hangetoroka kama umelala kati ya askari wawili yani ukijaribu kuamka lakini utoroke angalau mmoja wao hata kama amelala namna gani mmoja wao atafanya nini atasikia kwa hivyo kusema wewe utatoka wewe utatoroka itakuwa ngumu kama sio Mungu kuingilia kati sasa petro sio tu kulala kati ya askari wawili alikuwa amefungwa minyororo miwili na walinzi walikuwa wanalinda lango la gereza jamani amefungwa minyororo miwili na pia walinzi wanalinda lango la gereza hizi to ona amelala kat, kati ya askari wawili na amefungwa na minyororo miwili na askari wanalinda lango la gereza kwa hivyo Petro kutoka ni shida angalau hawa watu wote kuna mahali anaweza kuna vizuizi vingi minyoro imefunga imemfunga yani uko ndani ya gereza tena minyororo kwako haya ndio maisha tunapitia Hai ndio mimi tunafanya nini? Tunapitia. Usicheze na Mungu. Hakuna anayeweza kumzuia au chochote cha kumzuia Mwenyezi Mungu kutoa mtu wake gerezani. Kutoa mtumishi wake gerezani. Hakuna. Gafla malaika wa Bwana akasimama karibu naye na mwanga ukaangaza kile chumba cha gereza. Malaika akamguza bavuni akamwamsha akisema ondoka upesi. Mungu na akakutumia malaika aina yote ya gereza ambayo uko ndani umefungiwa ndani Mungu na akatumia malaika hapo akakutoe Mungu na akakutumia malaika akufanye nini akutoe kwenye hapo gerezani hapo sio mahali pako Hizo ni hila za watu. Malaika mwanga wake uliangaza 
chumba cha gereza na malaika akamguza nani petro walikuwa amelala katikati ya, ya askari lakini malaika alimguza petro peke yake guza petro peke yake na kumwamsha na kumwambia ondoka upesi ondoka upesi Mungu anapokuamsha mali ambapo uko kwenye gereza anapofungua macho yako ondoka ondoka upesi utoka hapo anakuhitaji ukuinje anakuhitaji ukuinje anataka umtumikie anataka umfanyie kazi Anataka umfanyie kazi mtoka upesi Mungu anapokuondoa upesi kwenye gereza mambo mengi nafanyika. mara ile minyororo iliyomfunga mikono ikakatika na kuanguka chini Minyororo ikaanguka chini ikakatika ikaanguka chini minyororo iliyokufunga wewe minyororo iliyofunga kazi yako mikono ni maendeleo mikono ni kazi mikono ni mahusiano mikono ni mambo mengi na ikakatike uwe huru katika yanguka chini uwe huru ni kama mambo yanafanyika upesi upesi malaika akamwambia jifunge mshipo wako va vyetu vyako fanya tu hivyo mshipi ni ishara niko tayari kwenye safari Viatu niko tayari miguuni Wakati huo askari wanalala hata wasikii chochote Chezea Mungu Mungu hawezi kumpinga kufanya chochote ambacho amepanga au anapanga kufanya huwezi huwezi kachifunga kafanya hivyo kutii sauti ya malaika sauti ya Mungu Va koti lako unifuate mm-hmm. Yaani hata Mungu anapokutoa gerezani kumbuka Petro alikuwa anitoka amtoa hadharani kiaibu aibu amwaibishe lakini sasa malaika amekuja va koti lako hadhi yako heshima yako irudi heshima yako ifanyeni irudi ile aibu alikuwa anataka upate hautaipata
walitaka waibike walitaka waibishwe walitaka ufanywe tu vitu vibaya havita kupata Petra kati akamfuata nje mm. lakini hakujua kama hayo yaliyofanywa na ha, na huyo malaika yalikuwa ya kweli alidhani alikuwa anaota ndoto tu msifu Yesu Kristo kuna mambo mengi ambayo Mungu anafanya katika maisha yetu kuna mambo mengi ambayo Mungu anafanya katika maisha yetu mimi na wewe kwa sababu ya ukubwa wake kwa sababu ya ubinadamu wetu hata tunakosa kuamini kweli inatendeka tunakosa kuamini okay. inafanyika kweli na kweli inafanyika Mbona Petra kwa naamini kwa sababu kwa nguvu za kibinadamu hangetoka gerezani kwa nguvu zake hangetoka gerezani kama Mungu hangeingilia hangetoka kumbuka uko kwenye gereza umelala katikati ya askari wamekufunga na minyororo miwili kuna askari wengine kwenye lango hange toka Waliku, alikuwa na vizuizi vingi ndio maana hata alikuwa anafikiria la pingine ni ndoto tu hmm. mimi na wewe kuna mambo mengi Mungu ametufanyia katika maisha yetu kuna magereza mengi Mungu ametutoa mpaka tukikaa chini ukifikiria unadhani unaota tukikaa chini ukifikiria unadhani na watu unasema kai Mungu alinitoa hapa gai ninatoka hapa ama ninaota ni Mungu anafanya kazi ni Mungu anakuondoa Mungu anakufanya nini anakuondoa sikia vile u, u, walikuwa meka mikakati yao mikubwa petro hangetoka sikia walipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili alafu wakafika kwenye mlango wa chuma na kui, wa kuingilia mjini yani vituo viwili vya ulinzi walipita hakuna mwenye alimshika asema eh huyu mtu ni mfungwa anaenda wapi saa hizi usiku Ni nani huyo anamtoa? Hakuna. Vituo vyote ambavyo wametuwekea vya ulinzi ili tusitoke kwenye gereza tutavipita tu wakiwa hapo. Mwishowe walifika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Huo mlango ukawafungukia wenyewe na wakatoka nje. Amina. Huo mlango ukawafungukia wenyewe na wakatoka nje. Kuna mlango ambao watu wameweka kuzuia wewe. Mlango wa kishetani, nguvu za kishetani, nguvu za kukupinga wewe zitayayuka tu na upite
mlango wa chuma ulibidi utii petro utii kazi ya Mungu ya ukombozi ya kutoa petro wapi gerezani ilibidi utii ukafunguka hakuna mwenye aliyofungua lakini ni kazi ya nani ya Mungu ukafunguka petro akapita akatoka wakaenda wakawa wanatembea katika barabara moja na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake. Malaika akishamaliza kazi basi kwa sababu amekuja kutoa. Hataki tutolewe na wakina Herode waanza kujipiga kifua kwamba kama sio mimi. Kama sio mimi ungeozea gerezani. Mungu ataki wajipige kifua mwenyewe anakuja. Sasa jiangalie sisi wana padupio. Tuko kwa aina nyingi ya magereza. Na gereza haujipeleki mwenyewe. Inamaanisha kuna mtu alikupeleka hapa ndani. Kuna mamlaka fulani ilikuweka hapa ndani. gereza la magonjwa gereza la uchawi gereza la vitu za ushirikina nguvu za giza nguvu za baharini nguvu za illuminati kuna aina nyingi ya magereza kugandamizwa tu kazini kugandamizwa kwenye huduma kugandamizwa kwa vitu vingi njia moja kuwa kwenye gereza unaweza kuwa unatembea huko nje lakini uko gereza ndoa yenye aina ya amani yani wewe maisha yako imekuwa tu magumu na sasa vile watu walikuwa kwenye gereza wanataka pia wakutoe hadharani waonyeshe ulimwengu jinsi wanakusaidia jinsi wanakutetea jinsi bila wao maisha yako ni magumu kuna watu wako hivyo wao ndio wamekuweka kwenye gereza tena wao ndio wanakuja kudanganya ulimwengu wanakutoa kwenye gereza wao ndio wamekuweka kwenye mashida tena wanakuja kujidanganyisha kwamba wao ndio wanataka kutoa kwenye hizo mashida wanajua kinachokutesa wewe wanajua kila ambacho kinasumbua familia yako kwa sababu walihusika wali na kukitenda sasa wanataka waingie waonyeshe ulimwengu kwamba wao wanakusaidia tu Mungu hatakubali walio tuingiza katika mashida wahusike katika ukombozi wetu hapana ili wajitengenezee jina ili wafanye ulimwengu usijue kwamba ni wao wanaofanya maisha yetu kwa magumu Mungu atatuletea tu msaada wake
Mm-hmm. Mungu atakubali mambo kama haifanyiki. Kwa hivyo kila mmoja wetu usikubali kubaki kwenye gereza. Mulilie Mungu, ambie Mungu nitumie malaika aka nitoe kwenye gereza kwa nguvu zangu sitaweza na sitaki nitolewe na kina Herode waanze kujipiga kifua jinzi wamenisaidia kitolewa na watu kitolewa na watu watajipiga sana kwa hivyo naomba Mungu hatuko vizuri tuko ndani ya magereza mengi Mungu na akatutoe na tuweke salama naamini usiku wa leo ni wa kuondoka gerezani kabla Herode aje kutoa kesho adharani ili ajipe sifa Herode ajipe sifa ya nini? Ikweni ni Mungu. Hatutaki mambo yake hata kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni Mungu anaenda kutoa kutumia mbinu zake. Hata waweke ulinzi namna gani? Hata wafunge njia zetu. Watashangaa tumetoka hatuko gerezani tena ondoka gerezani ni ondoka sio tu kuondoka ondoka upesi ondoka upesi kwa sababu Mungu anataki hii haya mambo hichi kwetu muda kidogo muda kidogo kila kitu mfanye nini imeisha tumsifu Yesu Kristo tuombe kwa jina la baba na la mwana la roho mtakatifu katika jina takatifu la Kristo naitisha nguvu za Roho Mtakatifu naitisha na damu takatifu Yesu Kristo katika maisha yetu naitisha nguvu za malaika naitisha malaika mali hapa na watakatifu malaika aliyemtoa Petro gerezani na muitisha katika maisha ya wana Padre Pio Mungu watoto wako wako katika aina nyingi ya magereza wanaomba uondoe huko wanaomba ukatume malaika akawatoe kwenye gereza wamefinywa maisha yao imefinywa maisha yao imegandamizwa wakina Herode wanataka kujipatia sifa kwamba wao ndio waliwatoa gerezani kwamba wao ndio waliwatoa kwenye mashida kwamba wao ndio waliwatoa kwenye hiyo hali yao ambayo haikuwa mzuri tunakataa kuondolewa magerezani na wakina Herode Mungu wewe mwenyewe katuondoe. Wewe mwenyewe katutoe katika gereza. Katutoe katika vifungo. Wameweka mikakati yao. Najua Mungu utavunja yoyote na tutapita. Minyororo, askari, walinzi vituo za ulinzi mlango mkubwa wa chuma mambo mengi wameweka vitu vingi wameweka mambo mengi ya kutuzuia kutoka kwenye magereza lakini kwa sababu 
wewe ni Mungu na umetuma malaika kwa ajili ya huyo huduma ya kutoa kwenye gereza tuondoe Tuondoe kwenye haya magereza. Tuondoe kwenye hizo vitu. Tuondoe kwenye haya mambo mabaya. Herode anapokuja kesho apate Mungu ushatenda. Hatujafanya kosa lolote. Waliamua tu kututesa. Waliamua tu kutuweka kwenye magereza. Mungu tunavunja na kubomoa nguvu za magereza. Za kutesa watumishi wako, za kutesa watoto wako kwa sababu wanakupenda, wanakuabudu wewe. Wakina Herode wanaamua kufanya maisha yake magumu. Tunakata hizo ratiba zao zote. Nakata mipango zao zote. nakata mipango zao zote Mungu aina yote ya gereza ambayo watoto wako wako ndani watoe tutoe na tutoe kabisa Damu takatifu Yesu Kristo ikafanya kazi naomba Mungu usiku wa leo kwenye maombi yetu ya leo tutumie malaika akatuhudumia kila mmoja wetu kwa sababu tuko ndani ya aida nyingi ya magereza tuweze kutoka huko Nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu nashukuru Padre Pio kupitia kwa maombi yake Mungu katutoe magerezani Mama Bikira Maria endelea kutuombea Naenda kuwabariki Bwana awe nanyi Awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana wana Padre Pio. Mungu endelee kuwabariki kweli kila mmoja wetu. Mungu na akatutumia malaika akatutoa gerezani. Hatutaki kuondolewa gerezani na Herode ili ajipige kifua kwamba maisha yetu iko katika mikono ya Mungu. Hapana, maisha yetu iko katika mikono ya Mwanani mwa Mungu. Tunataka tuwanyamazishe na tuwaibishe. Ni fadhaga. Asanteni sana. Mungu wabariki.